sharing is caring. What's up mga kamamshi? This is Mamshi G and welcome back to my channel. So for today po, ang iba vlog po natin is a tutorial kasi may mga nagtatanong po sa akin as a beginner daw, ano daw po yung ginagamit ko for my thumbnails. So, ang ituturo ko po sa inyo is yung step by step procedures and at the same time kung ano po ang apps ang ginagamit ko for my thumbnails. So, plus bear with me kasi hindi po ako magaling sa mga ganitong tutorial, tutorial. Enjoy! So, let's begin. First, ang gagamitin ko po is PixArts. Dahil gusto ko po lang po i-change muna yung picture na gagamitin ko for my thumbnail. So, PixArts ang commonly used by mga vloggers pag edit nila. Pero for me, yung picture lang po ang i-edit ko dito to change to background to transparency. Para magamit ko dun sa isang app. So, look for the picture na you wanted to edit. Sa sample na lang po ako, pero better na kumuha na lang po, kumuha po kayo ng picture na magmamatch doon sa vlog ninyo. So, usually, ang ginagawa po ng iba, ini-screenshot po nila yung vlog mismo, na yun din yung gagawin nilang background. Ini-edit ko lang siya kasi may mga hindi na sabay. So, ayoko naman may cut. So, there you go. So, this is the picture that I'm going to use on the other apps. Ini-edit ko lang muna siya para dire-direcho po ako dun sa kabilang apps na gagamitin ko. Okay, then just save it. Pag satisfied ka na ako. apps that I'm using for my thumbnail is called Canva. Canva po is um, available for Android and Apple stores as well. So, it's not actually free. May mga premium sila, pero may mga freebies din na apps na nagagamit just like PixArt. That one. Canva. So, marami din po silang layout options para sa Facebook, Instagram, Twitter, and all. Pero, you, you choose on the presentation Yan po yung pinaka size. I mean, it works for my thumbnail, so I think it will work for yours as well. So, first click on the plus button and look for a background na gagamitin yon. Hindi po yung ined ko kanina, a background na gusto ninyong gamitin. It's either pwedeng plain color lang. For this sample ako, gagawa ako ng background na ginamit ko mismo sa vlog ko. Ayan. So, nai-edit po siya na napapalaki, napapaliit, na stretched and all. Then, first, let's go for the lettering. Laging click on the plus size kung may options kayong gustong gawin. Illustration for the stickers. So, square para po gagamitin ko for my background sa aking text. Tapos, gusto ko kasing merong, ano, you can also change the colors. So, mas gusto ko po kasi na may background yung aking text kasi parang mas naka-highlight siya mas nakikita siya lalo na yung TV usual thumbnail lalo na kung mobile maliit lang siya so at least basa na basa siya change mo na lang po yung transparency by clicking on the three button like sa taas here yan para tapos for the text may mga sample sila dito na you can actually edit some are free most of them are free actually Kasi i-edit mo na lang. Pero ako kasi, I prefer of doing my own. Kasi medyo komplikado din din tong mga freebies na to eh. Yes. So, just click on text. Just add some text of my own. Then, ayan. I-type nyo na muna po before you select a font, font type. So, type nyo na muna kung ano yung gusto ninyong gamitin. Now you can then you can actually select the font type that you like. So may mga freebies meron din mga kailangan parang may bayad. And yet marami na silang free na maganda na. So let's try this one first. Para mabilis. You can also adjust. 
para talaga mag-fit siya dun sa, uh, sa background na gagamitin, ginamit ko, yung, which is yung square. Nag-adjust siya on its own once na ina-adjust ninyo yung uh, ini-stretch ninyo yung ano, border. You can uh, select the font color sa mga given below, sa mga defaults, plus, but you can also click on the plus side, sign, then create your own. So, ako gagamit ako ng maroon for this. Then, you go ahead and click on the picture na in-edit mo kanina, which is nakakatawa kasi hindi talaga bagay. Kaya sinabi ko kanina, look for a picture na magmamatch sa vlog ninyo. Pero since for tutorial lang yung pixart ko kanina, walang kwenta to. Ayoko gamitin to for this uh, theme. So, let's look for a pre previous picture na na-edit ko na, which is this one. So, medyo, ito yung ginamit ko mismo for the vlog ng how to throw a party during a pandemic. So, mga ewan yung in-edit ko kanina. So, i-adjust nyo na lang since na-adjust naman siya on how you wanted uh, how you wanted it to be. Kasi minsan may kumaglalagay pa kayo ng mga pictures sa taas, mga label sa taas. So, kailangan maliit, malaki ganyan. For the pictures, lahat ng ginagamit ko is under illustration. Kasi yung isang sticker, ang lumalabas kasi doon, mga GIF, mga gumagalaw na sticker. So, always search na lang kung anong magmamatch. Pandemic. For this, since it's a pandemic, I'll choose COVID. Type COVID. Tapos yan, lalabas na yung mga super gandang stickers. Yung iba may bayad, pero marami na rin sila na free na walang bayad. Ayan. So, you can also stretch on the picture kung anong, kung gano'n ninyo gusto, sa size and all. What I like about the stickers for this app is you can actually change the color nakakustomize mo rin yung color niya na magmamatch siya sa background mo or sa theme mo. Kasi unlike sa ibang sticker kasi, it's sticker, yun na yun. Ito, you can change the color. Yan. Parang ganito. Makakahanap ako ng something related sa picture ko. I mean, not related. Yung magandang theme na babagay sa ito. You can look for a kung hanggang ilang stickers ang gusto ninyo pero ako kasi I preferred it medyo plain, kung makikita nyo sa iba wala masyadong sticker na nilalagay And nakalimutan ko po pala kanina sabihin, with the pictures, you can also edit it, yung um, filter niya. So also, you can click on the advanced filters for the color, brightness, saturation, and contrast. Okay, so ako kasi I prefer the saturation na medyo, medyo magda-dark siya kasi parang mas nagpa-pop out yung picture sa thumbnail. If satisfied na kayo with the design, go ahead and save as image and automatic naman po yan sa gallery. Sana may natutunan kayo. Don't forget to like and subscribe and hit the bell button. So, bye for now!